Juicy-nya Kita dah Tengok mana ada yang balat Crispy-nya Hi guys! Welcome back to my channel And today, magluluto na naman tayo Yang napakasarap na Pork recipe So, ang iluluto natin today ay Crispy pata. Pero hindi ito yung regular na crispy pata recipe na nakikita natin. Kasi diba ang crispy pata is deep fried. Pero for now ayaw namin muna mag deep fry kasi maliit lang yung kitchen namin. And takot kami sa mga malalakas na talsik ng mantika kasi... Mga malalakas na talsik ng mantika. Ang kinagawa ko talilar. Yan, paliguan mo. Safety first, tol. Safety first. Ang hirap ng gusto nyo, mga tol! Ay! Kumabog! Kumabog ka naman! Ang takot kami sa mga malalakas na talsik ng mantika kasi mahirap linisin, masakit, ganun. Kaya, ang gagamitin natin ay ang aming turbo broiler na ginamit din namin sa aming previous recipe. Kung gusto nyo i-check, ilalagay ko yun sa description box. So, let's go! At lutuin na natin ang ating turbo broiler baked crispy pata! Kung bago kayo sa channel na to, ito po ang Hungry Cat Food and Travel Channel kung saan meron tayong mga easy to follow recipes and meron din akong mga travel vlogs dito. So, subscribe na po kayo pag nagustuhan nyo ang video na to. Ayan, simulan na po natin sa mga ingredients. Siyempre, ang unang-una ay ang ating pork pata. So, this is pata front. Yung nasa harap po na paa ng baboy kasi mas malinis yun. So, around 417 pesos to kasi 225 ang kilo and 1.8 kilos itong nabili namin. Mas malaki kasi mas magiging juicy yung loob. Pag maliit kasi natutuyot yung laman. And then, ito po yung mga sangkap ng ating pang pakulo. It's star anise, dalawang piraso, onting paminta, Um, sibuyas, isang buong bawang, dahon ng laurel, at syempre ang asin. So, yung ating sibuyas, optional naman to. Pero kami, naglaray na rin kami. Um, pampakulo lang siya para lang may lasa yung pampakulo. Malaking hiwa lang. And then, yung ating bawang, tamang babalatan lang. Mapisat lang siya ng onte para lumabas niya yung lasa kasi papakuluan naman. And then, nilalalatag namin siya dun sa ilalim ng pressure cooker. Parang patungan na rin siya nung pata para hindi nakadikit yung pata sa kaldero or sa pressure cooker. Kasi baka may chance na dumikit siya pag masyadong matagal na iluto. Hinihiwaan nga pala ng butcher yung mga pata kapag para sa crispy pata. Ito medyo napasobra lang yung hiwa. And tinatanggal lang din usually ng koko. So ito hindi natanggal. Iba-iba sila ng style. So ayan, ilalagay na natin yung mga pampalasa ng pampakulo natin. At saka eh, syempre asin. Mga isang punong kutsara. Pupuno natin ng tubig hanggang ganito, mga 1 inch or half submerged. Papakuluan lang natin yung mga sangkap para pumunta yung lasa sa sabaw. And pag kumulo yung um, sabaw, dun sa ating pata is lalasa siya. So, tatanggalin natin yung mga scum yung tawag dito eh, yung parang dumi sa pagpapakulo. And medyo pinapaliguan ko lang nung um, sabaw or nung pampalasa yung pata para lumasa siya. So, ipipressurize natin to ng mga 30 minutes. Lalagay ko siya sa high setting and syempre ilalak natin ang pressure cooker. Nagsustart lang ang timer kapag tumunog na yung pressure cooker. So, 30 minutes na na pressure cooker itong ating pata. Tingnan na natin yung itsura niya. Ang pag-check na pala namin kung malambot na is kung nahihiwa na siya ng kutsara or ng tinitor. So, pagkatapos siyang maluto, i-dry lang namin 
siya air dry. And then, tutusok-tusokin ulit yung balat, kagaya dun sa lechon kawali natin. Nakakatulong ito sa pagpapakrispy ng balat kasi magkakaroon ng mga blisters at lalabas yung mantika. Yung iba nilalagay ito sa freezer para mag-chill overnight. Pero kami na-try namin na namang kaibahan kaya hindi na namin nilagay. So, ito nilagay na namin siya sa turbo. Yung mas magandang side nilagay namin sa ilalim kasi uh, mas maganda yung luto nung pinakahuling side na naluluto. Ang temperature is 180 degrees. So, ibig natin siya for 20 minutes. So, since iba-iba yung size ng mga patang na bibili namin, iba-iba rin yung cooking time. Kaya, tinatry mo na namin 20 minutes and then titignan namin kung gano'ng katagal pa siya lulutuin. So, habang naghihintay kami magluto ng crispy pata, ito, gagawin natin ang ating sausawat. So, yung mga ingredients natin, ito, kalamansi, mga dalawa o tatlong kutsara kalamansi. Actually, mas okay. And then, chopped onions. Mas okay din yung red, actually. And then, chopped garlic or bawang. So, pwede rin kayo gumamit ng plain suka. Itong templadong suka lang yung meron kami. Kaya yung ginamit namin. And then, toyo. Mga dalawang kutsarang brown sugar din nga pala yung, nagawa, yung nagamit ko dito. And then, para hindi masyadong matapang yung sausawa, nilalagay namin ng tulpik. Yung iba, actually, sprite yung nilalagay. Parang masarap din yun. And then, paminta. Kung mahilig kayo sa paminta, dagdagan nyo. Gaya ko. And then, kung gusto nyo ng spicy, sili na lang. So, pinuputol ko lang yung sili para hindi siya maliliit na hiwa. Kasi, baka makain. Tapos, super ang hang. So, ito na yung ating sausawa. Maasim na matamis na may gaunting alat. Ayan, ito na yung luto natin after 20 minutes nung pata. So, since hindi pa siya luto, nung pag namin na it looks like it needs another 20 minutes, kaya a total of 40 minutes for each side ang kailangan pagluto sa crispy patang ganito ka lang. So, ito yung other side. So, nabake na siya ng 40 minutes dun sa other side and binaliktad namin and ibibake namin siya for another 30 to 40 minutes. 180 degrees Celsius. Pag kasi mas mataas na temperature, ano, medyo nasusunog siya. So, naging crispy naman yung balat niya dito. Merong mga ibang part na hindi naging crispy. Pero, kayong uh, mag-decide, eto, naging crispy rin to. Kayong mag-decide kasi ayaw namin na maging dry siya. Gusto namin super juicy pa rin yung loob niya. And, ayan, super tender na niya. Ayan. Kaya na siyang hiwain ng bread knife. So, meron tayo dito ang kamatis, sibuyas, nalalagay ng alamang, inihaw na talong, okra, at yung ating sausawa niya ginawa. So, kakain na tayo. So, tignan na natin kung gano'ng ka-juicy yung loob. Ayan. Teka lang. Teka lang. Ano ba? Crispy ng balat. Wow. 
yung loob. <gasps> Ayun! Super juice niya. Pero crispy. Tsaka ano, masarap kasi lasa, may lasa yung anis. Success! So, ayun po yung finished product ng ating crispy pata. Samahan nyo kami sa next video na meron tayong crispy pata mukbang. Ito yung super juicy na part. Masarap na ito. Iinim ka na. Mmm! Hindi na natin ito sa wala naman ating sibuyas. Maraming salamat ulit po sa pagnood at pagsama sa amin sa pagluluto ng crispy pata. And kung na-enjoy nyo, please check our channel. Baka magustuhan nyo rin yung iba namin video. Kung nakatulong po sa inyo, please click like and comment. And share nyo na rin sa family and friends nyo para iluto nyo sa inyong next get-together. So, maraming maraming salamat po sa oras nyo. Hanggang sa susunod naming video. Paalam!